Stimați reprezentanții mass media, bună ziua și mulțumesc că ați venit astăzi să dat curs invitației noastre. Conferința de presă de astăzi are o formă și structură mai puțin obișnuită pentru pereții aceștia. Pentru prima dată după foarte mult timp, dacă nu pentru prima dată în istoria CMC-ului, la o singură masă stau reprezentanții practic tuturor formațiunilor politice. Nu sunt colegi de la PSRM și platformă, dar probabil sunt din motive extrem de obiective, nu, nu e vorba de un protest politic. Dar și ai reprezentanții a executivului. Subiectul care ne-a făcut să ne unim forțele, pentru să găsim o singură soluție, este transportul public din municipiul Chișinău. Probabil vă amintiți, la începutul lunii martie, primarul Ion Ceban a venit în Consiliul Municipal și a solicitat aprobarea finanțării pentru achiziția prin asamblarea 100 de unități de autobuze prin colaborare cu întreprinderea SAMAZ din Republica Belarus. Atunci, inițiativa a ridicat un șir de întrebări în rândul consilierilor, motiv pentru care a și fost creat acest grup de lucru. Ulterior, tot în cadrul ședinței CMC au fost uh, propuse alte două soluții uh, pentru rezolvarea problemului transport, și anume achiziția 100 de autobuze prin licitație publică, deci autobuze ready to use, și, uh, dar și cea de creștere a unităților de trolebuz asamblate. Grupul de lucru timp de două luni a efectuat o analiză complexă a problemelor sistemului de transport public din municipiul Chișinău, iar printre cele mai mari probleme sau provocări identificate au fost asigurarea cu transport public calitativ a localităților suburbane, înălătorarea rutelor de maxi-taxi și asigurarea cu transport public a zonilor care actualmente sunt acoperite de rutele maxi-taxi și creșterea comodității în transportul public municipal. Reșind din problemele identificate, a fost analizată măsura în care fiecare din cele trei soluții alternative au capacitatea să conducă la soluționarea totală a problemelor identificate. Constatările grupului de lucru arată că niciuna, de fapt, din soluțiile analizate nu au capacitatea să rezolve problemele de transport din municipiu. Estimările grupului de lucru arată că doar pentru satisfacerea necesităților suburbilor sunt necesare circa 150-155 de autobuze sau unități de transport, în timp ce pentru asigurarea cu unități de transport a zonelor acoperite actualmente de rutele maxi-taxe sunt necesare de alte 150-160 de trolebuze sau autobuse. Deci, în total, per sistem avem nevoie de cel puțin 300 de unități noi. Un alt aspect important îl reprezintă perioada de implementare. Asamblarea 100 de autobuze ar fi durat cel puțin până la mijlocul anului 2021. În timp ce estimările grupului de lucru arată că municipiul are nevoie de aceste unități pe cât se poate de repede. În cel mai rău caz, până la finalul 2020. În final, cea mai mare problemă a procedurii de asamblare reprezenta lipsa transparenței în procedura de selectare a furnizorului. Fapt care ridica foarte multe întrebări de întrebare în rândul cetățenilor, ori asigurarea transparenței în luarea unei decizii atât de importante este esențială. După două luni de muncă, suntem bucuroși să vă anunțăm că grupul de lucru a elaborat un concept absolut nou pentru municipiul Chișinău, care reprezintă un plan de acțiuni patru anual, dacă vreți o asumare de mandat a Consiliului Municipal. Planul de acțiune propus de grupul de lucru prevede achiziționarea în decurs de 4 ani a 250 de autobuze, a cel puțin 70, dar probabil 100 de trolebuze standard și a cel puțin 20 de trolebuze articulate. De asemenea, grupul de lucru recomandă ca întreprinderea municipală Artec să participe la licitația organizată de către primăria Riga pentru achiziționarea a altor 18 trolebuze articulate, foste în uz, în uz dar într-o calitate foarte bună pentru soluționarea problemei aglomerare transportul public în municipiu Chișinău. Totodată, planul prevede dezvoltarea și implementarea etichetării electronice până la mijlocul anului viitor și reforma parcului urban de autobuze și a regiei transport electric prin comasarea celor două întreprinderi într-un singur prestator de servicii de transport public cu sistem de etichetare unic. Implementarea planului de acțiuni va face ca în 2021 să nu mai avem maxi taxiuri în municipiu. În 2020 ele vor dispărea din suburbii. În total, suburbiile vor fi dotate cu 125 de autobuze noi, dintre care 100 în anul 2020. În oraș, se preconizează să fie introduse alte 125 de autobuze, 70-100 de trolebuze standard și 38 de trolebuze articulate. Aici vorbim de valori minime. Deci, dacă vom avea surse financiare, vom lua mai mult. Toate acestea ne va permite să micșorăm vârsta medie a unităților de transport, deci să creștem calitatea de la 6,4 ani la 4,7 ani. Deci, vorbim de o medie Europeană. Iar nivelul de comoditate va crește cel puțin cu 
În termeni reale, asta înseamnă că în transportul public va deveni cu 20% mai liber. Mai liber să mergem în fiecare zi. Astfel, implementarea planului patru anual va conduce la o schimbare radicală a transportului public către anul 2023 și el va fi absolut diferit de ceea ce avem acum. Cum vreau să dau cuvântul domnului Mitru, consilierul primarului și în același timp secretarul care a fost unul dintre principalii Da, bună ziua! Din partea executivului, eu vrem să spunem un mare mulțumesc grupului de lucru pentru efortul depus și aportul fiecărui consilier municipal și fiecărui membru din executiv. Ne bucurăm foarte mult că am găsit un consens extins în cadrul colaborării executivului și a fracțiunilor din Consiliul Municipal Chișinău. Transportul public reprezintă unul din pilonii de bază a dezvoltării mobilității urbane și dorim ca transportul modern să ajungă în fiecare suburbie și la maxim să acoperim străzile cu rute din municipiul Chișinău. Propunem totodată ca pe 19 mai, în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, să fie, crea, să fie propusă crearea grupului de lucru pe, cu privire la tichetare electronică, care va duce la transparență financiară a vânzărilor tichetelor, mobilitate pentru pasageri și valorificarea eficiență a rutelor. Din partea executivului sperăm că acest proiect va fi dus la bun sfârșit, care va aduce plus valoare locuitorilor și municipalității. Da, domnul Chirtoac, În ordine. Nu, nu se vede acasă. Bun găsit tuturor. Dacă am vrea să aplicăm ceea ce a fost în trecut, atunci ar trebui să luăm în considerare o frază care s-a spus în spațiu public recent. În cazul în care bătaia este inevitabilă, lovește primul. La chestiunea asta, luată din altă parte, știm cu toții. La chestiunea asta, în cadrul grupului de lucru, noi am venit cu altă propunere. Ceea ce ție nu-ți place, altuia nu face. Întâmplător, mă rog, așa este o coincidență. Astăzi dimineață, colegii mei au trimis niște fotografii cu un eveniment care s-a produs exact acum 5 ani, pe 14 mai 2015. Nu în această sală, în sala mare de Consiliu. Atunci Ioan Ceban a sărit la bătaie la subsemnat. A fost un episod înainte de alegerile locale. Dacă am vrea să întoarcem la fel, să spunem așa, gestul, ar, probabil am putea recurge la modalități de confruntare și ele vor fi pe diferite subiecte ale municipalității. Însă pe subiectul transportului este adevărat ceea ce a spus colegii mai devreme, Domnul Trupca, care trebuie felicitat, în primul rând, pentru efortul depus, pentru raportul făcut, este și pe site-ul primăriei, unde cu toții am stat și am dezbătut și online și în cadrul unor întâlniri, cum urmează să găsim, prin consens, atenție, prin consens, toți consilierii municipali și executivul, o soluție definitivă la problema transportului public. Este știut că am început rezolvarea acestei chestiuni acum 10 ani, alături de mine este domnul Zădițeniț, care a fost uh, curatorul, să spunem așa, proiectului de asamblare a trolebuzilor împreună cu domnul Morgoș de la Regie Transport Electric. Și după 10 ani noi avem 267, pare mi se, de trolebuze noi asamblate, cumpărate și asamblate la Chișinău. Primele, prima sută cumpărate, restul asamblate, dintre care o parte pe baterii. Acum, același lucru uh, trebuie făcut și la parc urban indiscutabil. Dacă ar, am fi avut la dispoziție soluția electrificării, să spunem așa, și autobuzilor la prețuri rezonabile la ziua de astăzi, ca să fim 100% ecologici, am fi aplicat această soluție. Nu ne permite însă tehnologia care există astăzi la nivel de baterii, la nivel de costuri inclusiv. În același timp, trebuie rezolvată și o altă problemă, și anume ca niciodată să nu mai se învechească unitățile de transport peste 10-15 ani, cum, a, cum este și în prezent o parte, 30-40 de ani. Și în acest sens, soluția asamblării la regie transport electric și la parc urban de autobuze o să rezolve problema asta. Mai mult decât atât, trebuie spus că, da, Belarusul a lobat tot timpul această chestiune în exterior, nu doar în Republica Moldova, peste tot. Însă și noi trebuie să procedăm conform unor proceduri de achiziție. Și în acest sens vor fi făcute licitații, așa cum a spus și domnul Trupca la început, așa cum s-a făcut licitația la trolebuze în anul 2010. Și pe baza, sau 2019, pe baza 
acele licitații au venit după aceea și trolebozele, nu doar procurate, dar și cele asamblate. Dacă vom reuși să avem un consens, că acum avem un consens prealabil, sper să-l avem și în ședința de Consiliu. Și în cazul în care reușim, atunci dăm exemplu că, dincolo de certurile care le avem pe anumite probleme, pe problemele mari, ne unim forțele, pentru ca orașul să nu sufere, să nu aibă de pierdut de pe urma confruntării democratice, firești, politice care există. Și este sănătos să fie așa. Dacă vom reuși pe acest proiect, atunci voi propune să facem același lucru și pe celelalte proiecte, cel puțin acelea europene, care au fost începute ca și acesta în perioada mandatelor sub semnatul. Și anume, izolarea termică a clădirilor, managementul deșeurilor, chiar și pe apă canal, astfel încât să existe mai mult încredere între noi și să putem face mai multe lucruri împreună. Vă îndemnăm să studiați raportul, să studiați proiectul de decizie și dumneavoastră, cei din presă și cei din societatea civilă, iar luni, la ora 15 sau la cât? La 14.00, colegii vor spune, vor mai avea loc discuții, ședințe și așa mai departe, pentru ca chestiunea asta să fie scoasă în capăt. Mă bucur că proiectul început de subsemnatul și colegii din Consiliile precedente, Petrole Buze, continuă împreună cu autobuzele, iată și în mandatul acesta. Sperăm să ajungem la ceea ce am numit eu perpetuum mobile în transportul public. O să mai revenim. Mulțumesc! Stimați prieteni, acestea sunt rezultatele grupului de lucru. Ele au fost plasate astăzi pe site-ul Primăriei Municipiului Chișinău, de unde puteți să vă informați. Acum, pe 18 mai luni, la orele 14, vor fi organizate și vor fi organizate și dezbateri publice pe acest subiect, unde va fi invitată societatea, reprezentanții societății civile, ca să vedem și părerea lor, lor la acest subiect. Iar pe data de 19 mai marți am convenit să convocăm ședința Consiliului Municipal, unde vom veni cu un proiect decizie pe acest subiect. Rezultatele grupului de lucru deja sunt în toate formațiunile politice reprezentante în Consiliul Municipal și sper ca în ședința din 19 mai să avem un consens pe acest subiect. Folosind de ocazie, chiar vreau să vin cu un îndemn către toți consilierii din Consiliul Municipal să susținem rezultatele grupului de lucru, să susținem acest proiect de decizie, pentru că este un subiect foarte important pentru municipiul Chișinău. După ce acest proiect va fi votat în Consiliul Municipal, urmează același grup de lucru să se întrunească, să elaboreze caietul de sarcini și să organizăm licitația propriu-zisă și să identificăm furnizorul celor autobuselor care sunt și autobuselor, pentru că trolibusele este clar, autobuselor care se preconizează a fi cumpărate. Cam asta este. Vreau să ofer cuvântul și domnului viceprimar Victor Chironda, care să spună poziția executivului pe acest subiect. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc colegilor din grupul de lucru pentru atitudine serioasă și implicare în această problemă, în elaborarea acestui document. Este cu adevărat un document bun după mine, și felicitări și domnului Trupca și tuturor membrilor grupului pentru crearea și compilarea acestui document, care eu cred că poate sta la baza strategiei ulterioare de dezvoltare a transportului public. Noi ne propunem, și eu mă bucur că toată lumea este de acord cu acest lucru, ca depășind disensiunile politice și viziunile diferite. Să ajungem la un numitor comun pe oraș, un, un, un numitor comun politic, să zic, și asumat, care se referă la prioritizarea transportului public în oraș. Acest concret, aceste achiziții, mărirea parcului și modernizarea parcului, va avea ca obiective asigurarea cu transport public a zonelor unde avem probleme acum, suburbii mai ales, creșterea gradului de confort și fiabilitatea transportului public, care în rezultat trebuie să ducă la stimularea oamenilor să folosească mai mult transport public și mai puțin automobilul personal. Și în rezultat vom avea și îmbunătățiri pe linia de poluare a mediului, și îmbunătățiri pe scăderea presiunii pe infrastructura rutieră, reducerea îmbuteiajelor, 
reducerea presiunii pe solicitare de parcare și așa mai departe. Deci este un, un pas care pune baza rezolvării multor probleme în acest oraș. Adițional la acest obiect, obiectiv la, la îmbunătățirea parcului, noi ne propunem să venim cu un set mult mai complex și mai larg de, de abordări și de proiecte care să suporte, să vină să susțină ca acest transport public nou procurat să fie folosit la maximum eficient. Asta înseamnă și taxare electronică, și bilet unic de călătorie, sisteme de parcare, parc în rai la periferia orașului, modernizarea stațiilor de așteptare, benzi dedicate pentru transport public, sisteme de închiriere a bicicletelor, platformă unică de monitorizare și informare a cetățenilor cu privire la circulația transportului public, reparația trotuarelor, și uh, multe alte lucruri care uh, împreună trebuie să ne asigure ca investițiile, investiții mari pentru Chișinău în transportul public să nu fie uh, în zadar sau să nu se epuizeze doar în 3, 4, 5 ani. Să schimbăm această structură a mobilității urbane și să ne apropiem prin asta de orașele europene care stimulează circulația cu transportul public și oferă condiții decente și confortabile de călătorie cu transportul public. Eu cred că o să depășim toate disensiunile minore care mai sunt și la ședința următoare a Consiliului vom vota și vom adopta acest proiect și vom începe cu adevărat modernizarea transportului public în Chișinău. Mulțumesc! momentul în care, deci, din discuțiile care le-am avut noi cu mai mulți furnizori, deci, perioada normală, în momentul în care este semnat contractul de furnizare, 4-6 săptămâni în primul lot, dar noi am propus și maxim 5 luni toate cele 100 de autobuze. Bine, noi discutam cu un producător, în general, de vorba de 200 de autobuze, deci, probabil, 100 vin și mai repede decât 5 luni. Dar noi am spus, în condițiile în care vom face ca ei de sarcini, termenul de livrare va fi stabilit la 31-12-2020. Deci noi trebuie să avem 100 de autobuze conform planului nostru ca să atingem indicatori de calitate și comoditate pe care ne-am propus. Noi trebuie să avem anul acesta în Chișinău 100 de autobuze noi, 70 de trolebuze, 30 de trolebuze cel puțin noi și de dorit cele 18 articulate pe care încercăm să le cumpărăm de la Riga. Exact, Vorbim de autobuz de... 12 metri, 107 locuri capacitatea, motorizare diesel, cel puțin Euro 5. Astea sunt elementele așa generale. Noi nu putem vorbi acum despre un producător concret, vom face un cai de sarcin cu descriere general și cine participă, cine vine cu un preț cel mai mic, raport preț calitate, cel va câștiga. Nu știm cine. Deci există pe piață, sunt o mulțime de producători, este același maz, este... Isuzu care avem în Chișinău, există autocarul din Turcia, există mercedes există Iveco, există Solaris, există Iribus, deci sunt o mulțime de producători care pot să vină la licitația publică. Noi probabil vom, nu probabil, dar mai mult ca sigur, vom publica uh, datele cu privire la anunț și în monitorul oficial european. Deci în jurnal european, ca să fiu... Bine, municipalitatea nu are bani, noi ne vom credita pentru acest, pentru achiziționare în general, pentru achiziționarea unităților de transport, cel puțin în anul 2020. Prețul orientativ la care ne orientăm noi în planul care l-am elaborat, planul financiar, e vorba de 135.000 de euro per unitate de autobuz și 170.000 de euro pentru un trolebus tradițional. Aici întrebarea probabil către șeful direcției transport și căi de comunicații. Ei cunosc mai bine situația la zi. Deci pot să vă spun care sunt peste planul nostru. La moment, conform datelor oficiale, sunt 743 de rutiere pe rutele din Chișinău și municipalitate. În cazul în care noi implementăm planul, în 2020 trebuie să rămână 233 de rutiere și la sfârșitul anului 2021 nu trebuie să rămână nicio rutieră pe rutele din municipiu. Ce ține, repet, ce ține de partea legată de rutiere, dacă ele dispar până în momentul în care noi reușim să aducem un test de transport, trebuie să vedem ce face direcția transport și cum ele gestionează situația în cauză. Fiindcă dacă undețele nu sunt, ele nu sunt. N-ai cum să le rezolvi. Vom încerca să negociem cu transportatorii din, de, de, 
deci companiile de maxi-taxi, astfel încât ei să continuă activitatea chiar și în anumite situații mai economice, mai puțin fezabil pentru ei, până la sfârșitul anului. Cel puțin cei care urmează să dispară în Da, vă rog, domnul Chiroc. Buzi, o completare. Evident că în condițiile în care vorbim despre un program pe patru ani, un obiectiv de mandat, pe aducerea transportului public la standarde europene 100% și scoaterea, practic, a tot ceea ce este învechit sovietic, cum doriți, de standard mai vechi, ca să spun așa, pentru că trebuie să fim recunoscători și unităților de transport care ne-au servit 30-40 de ani, acelor așa, autobuze sau trolebuze, chiar dacă fost sovietici. Evident că microbuzele care au fost 2000 la număr acum 10 ani, astăzi au scăzut la 700 și treptat în, în perioada pandemiei nici nu circulă și treptat s-ar putea fie să fie doar pe niște rute total, să spunem așa, mar, marginale, fie în general să nu mai fie. Probabil soarta lor va trebui gestionată separat, pornind și la componenta umană, că sunt locuri de muncă și respectiv familii care se întrețin. În niciun caz ei nu trebuie să creadă că mâine cineva va, pute, va pune băta pe ei. De la sine problema aceasta se va regla în continuare, așa cum de fapt s-a reglat și în ultimii 10 ani. Când, repet încă o dată, de la 2000 de unități a scăzut numărul microbuzelor la 700. Și cu ei va trebui discutat această chestiune. Și ei sunt conștienți că doar au fost și proteste, ne-am întâlnit, am discutat, am negociat, am mutat rutele de pe străzi principale, pe străzi secundare, au mai fost create anumite facilități, ceea ce a fost posibil. Dar ei oricum erau conștienți că după ce au salvat cumva situația orașului în anii 90 și au avut o, și o activitate de profitabilă o perioadă, către anul 2000, deja 13, 14, 15, aș spune, era clar pentru ei, după ce am adus suta de trolebuze și au început să fie asamblate la noi, aceste trolebuze, că ei vor merge pe rol secundar sau chiar, cum am spus, marginal în ceea ce prește transportul public. Transportul public trebuie să aibă prioritate pentru că altfel niciun oraș nu poate supraviețui, nu că dezvolta. Și din acest punct de vedere, chiar și banda specială, ceea ce a spus domnul Chironda mai devreme, trebuie inclusă prioritar chiar la prima etapă, inclusiv acum de achiziție a autobuzelor, ceea ce a menționat domnul Trupca, și continuarea asamblării trolebuzelor, iată nu 20, dar 30 pe an, anul ăsta, astfel încât de pe acum să fie mai ușor cu, cu circulația transportului public în oraș. Dar pentru asta trebuie Guvernul și Parlamentul să modifice niște legi. Я начну с того, что у нас накоплен достаточно большой опыт сборочного производства. В режиме транспорт электрик мы начали эти работы с 2011 года, когда был инициирован проект общественный транспорт, городской общественный транспорт. За этот период мы собрали свыше 170 троллейбусов, в том числе с автономным ходом. Эти машины до сих пор успешно работают на маршрутах города и пригорода. На сегодняшний день порядка 100 автобусов требуют замены. Они выработали свой ресурс. И у нас есть такая возможность. Мы проанализировали ситуацию в автобусном парке. И мы можем организовать это производство на базе автобусного парка. Я думаю, что если будет положительное решение по выделению средств, будет принято консилиум решение по сборочному производству, то порядка двух месяцев нам необходимо для того, чтобы производственную линию по сборке автобусов запустить на базе автобусного парка. Вот такая ситуация на сегодняшний день. tare la informația pentru că poate este interesant dacă se ajunge la varianta de asamblare a autobuselor ca să înțelegeți, din punct de vedere tehnic asta este posibil 10 unități pe lună. Deci de aici reieșiți când vă faceți calculele cam cât, în cât timp vom avea în cazul dacă, dacă se ajunge pentru că această variantă este prevăzută în raport, dar totuși sperăm în următoarele două luni 
să organizăm o licitație publică și dacă nu... Să o finisăm, da, adică să fie anunțată și... Dacă e așa, atunci până la 31 decembrie 2020 vor fi 100 de autobuse. Cam asta sunt termenii ca să... Prima sută diesel, așa cum au spus colegii, dar mai departe... Prima sută diesel, pentru că nu sunt alte soluții, dar Euro 5 cu respectarea mediului, dar mai departe vom discuta și în grupul de lucru și vom dezbate public să vedem dacă este cazul să fie folosit și un alt combustibil. Fie că este vorba despre gaz, care este mai ecologic decât diesel Euro 5 sau chiar să treacă complet la electrobuze, dar depinde dacă ne vom putea permite o asemenea cheltuială, reieșind din toate datele probleme. Domnul Zaristinăț, acum probabil cunoaște, este director interimar a Parcului Urban de Autobuze. Mai departe și...